Let's imagine a world where human activities actively contribute to nature preservation and development. Let's imagine a world, an economy that leads human to serve the natural interests first. This is a world where we are aspiring to and that we owe to our future generation. Hãy thử tưởng tượng ra một thế giới nơi mà con người và thiên nhiên có thể cùng phát triển. Hãy tưởng tượng ra một thế giới nơi mà các hoạt động của con người đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát triển thiên nhiên. Hãy thử hình dung ra một nền kinh tế hướng con người đến việc lấy lợi ích của thiên nhiên làm trọng. Chúng ta đau khao khát và nợ thế hệ tương lai một thế giới như vậy. In this world, we would still need to move, we would still need to exchange and we would still need to travel. In this world, we would still need roads, highways, bridges, harbors, airports, train station, and energy. In this world, we need cement. Trong thế giới đó, chúng ta vẫn cần dịch chuyển, giao thương và đi lại. Trong thế giới đó, chúng ta vẫn cần đường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay, nhà ga. Negatively contributing to the nature interest. The sector is responsible for approximately 7% of the CO2 emissions in the world. If Semen was a country, it would be the third largest emitter of CO2 after China and USA. This demonstrates the scale of the challenge and the need for transformation of this sector in order to fulfill the commitments of the Paris Agreement to limit climate change while ensuring the prosperity and growth of our society. Distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor for me to join you today at the event Hanoi Declaration, Cement Technology for the New Era, Zero Emission, Natural Cycle. Hereby, we celebrate the beginning of the research and development partnership between FL Smith, a world famous Danish company in Sahelia in cement plant and equipment engineering, and Visem, one of the leading cement and clicker producers and exporters in Vietnam. The partnership between the two companies aims to support the Vietnamese cement industry to be more sustainable in terms of energy efficiency and use of alternative fuel in replacement of fossil fuel and to make the Vietnamese cement industry a key player in processing municipal and industrial waste in a cleaner and a controlled way. Tôi rất vinh dự khi được tham gia.